ഹലോ എവറി വൺ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സ് അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സും അസൈൻമെൻറ്റ്സും എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് സോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വാട്ട് ഇസ് എ പ്ലാൻ എ പ്ലാൻ സ്പെൽ സൗട്ട് ഹൗ ദ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് എ നേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫെറ്റ് ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സം ജനറൽ ഗോൾ ആസ് വെൽ ആസ് സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വിച്ച് ആർ ടു ബി അച്ചീവ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ റിസോഴ്സസും നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഒരു പ്ലാനിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാനിന് ചില ജനറൽ ഗ്ലോ ഗോൾസ് എല്ലാ പ്ലാനുകൾക്കും ചില ജനറൽ ഗോൾസും അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്പെസിഫിക് ഓരോ പ്ലാനിനും ചില സ്പെസിഫൈഡ് ഗോൾസും ഉണ്ടാവും ഈ ഗോൾസ് എല്ലാം നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് ചിലപ്പോൾ വൺ ഇയർ ആവാം ടു ഇയർ ആവാം ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആവാം ഈ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടൈമിനുള്ളിലും അച്ചീവ് ചെയ്യണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് വന്ന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ഈ ഒരു ഐഡിയ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ ആയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ലോങ് ഇരുപത് വർഷത്തോളം വേണ്ട പ്ലാനുകൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്ലാൻസിനെ അതായത് ഒരു ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ വേണ്ട പ്ലാൻസിനെ നമ്മൾ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്ലാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഫൈവ് ഇയർ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലൈൻ ആണ് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ട്വൽവ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ തൊട്ടിട്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ വരെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു 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 തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഓരോ പ്ലാൻസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഈ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ നീതി ആയോഗാണ് ഓരോ പ്ലാനുകളും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതും അതിനെ മോണിറ്റർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരുന്നതുമെല്ലാം നടത്തിയിരുന്നത് ഇനി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു ഇറ അവിടെ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ നീതി ആയോഗിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോംഡ് വൈ ദ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനമാണ് നീതി ആയോഗിനെ ഫോമേഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോംഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നീതി ആയോഗിന് ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു ഇവോൾവ് എ ഷെയർഡ് വിഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രയോറിറ്റീസ് സെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വിത്ത് ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രൊസീജിയേഴ്സും എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ടു ഫാസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം ത്രൂ സ്ട്രക്ചേർഡ് സപ്പോർട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് മെക്കാനിസംസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൺ എ കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസ് റെക്കഗ്നൈസിങ് ദറ്റ് സ്ട്രോങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മേക്ക് സ്ട്രോങ് നേഷൻസ് നേഷൻസിനെ എല്ലാം യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിർത്തി ഓരോ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സും മെക്കാനിസംസ് എല്ലാം നടപ്പിലാക്കുക ടു ഡെവലപ്പ് മെക്കാനിസംസ് ടു ഫോമുലേറ്റ് ക്രെഡിബിൾ പ്ലാൻസ് അറ്റ് ദ വില്ലേജ് ലെവൽ ആൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ദീസ് പ്രോഗ്രസീവ്ലി അറ്റ് ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് വില്ലേജ് ലെവലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഓരോ പ്ലാൻസിലൂടെ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് രാജ്യത്തിൻ്റെ
നമുക്കൊരു യൂണിഫോം മെഷർമെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് കാരണം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സർവീസസ് നമുക്കൊരിക്കലും അളക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ജി ലിറ്റർ അങ്ങനെ പല രീതിയിലാവാം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മോണിറ്ററി ടേമിലേക്ക് ഒരു മണി വാല്യൂയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മണി വാല്യൂവിലാണ് ഈ ഓരോ മണി വാല്യൂ ഓരോ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും മണി വാല്യൂ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നേഷൻ്റെ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എൻ എക്കോണമി എല്ലാ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളെയും എല്ലാം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ആ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ജി ഡി പി ആ ജി ഡി പി ആണ് നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് സോ ജി ഡി പി ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് അത് മാറും ഒരു ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബ്രാൻഡഡ് ക്ലോത്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് വളർന്ന് ഹയർ ഹൈയിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹയർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിക്കും ഓരോ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കാരണം വർദ്ധിക്കും ഹയർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തേർഡ് ടെറഷറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാർ വേണം അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടും അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം വർദ്ധിക്കും ഇൻകം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കൺസംഷൻ വരും അത് കൺസംഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ദിസ് ഗോൾസ് ഓൺ ആസ് എ സൈക്കിൾ ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഹയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹയർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഹയർ ഇൻകം ഹയർ കൺസംഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് ആണ് ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ കോമ്പോസിഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിഷറി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റി എക്കണോമിക് സെക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടുവേർഡ്സ് ജി ഡി പി ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് ആണ് അതിനോടനുബന്ധമായിട്ടുള്ള വേറൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ കോമ്പോസിഷനിൽ വരുന്ന ഒരു രാജ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പ്രൈമറി സെക്ടർ ജി ഡി പിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ ബാക്കിലോട്ട് പോവാം ടെറിഷറി സെക്ടർ മുന്നിലേക്ക് വരാം സെക്കൻഡറി സെക്ടർ മാ സെക്കൻഡോ തേർഡോ അങ്ങനെ പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ മാറി വരാം അങ്ങനെ വരുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് സമയത്ത് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ കോമ്പോസിഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മോഡേണൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഗോൾ ഓഫ് ദ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ മോഡേണൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മോഡേണൈസേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് മോഡേൺ ടെക്നോളജിയുടെ അഡോപ്ഷൻ ആണ് മോഡേണൈസേഷൻ എന്നാണ് അതായത് പുതിയ ടെക്നോളജികൾ നമ്മളുടെ ഓരോ വർക്കിൽ ഓരോ സെക്ടറിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡേണൈസേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സോഷ്യൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ആർ കോൾഡ് മോഡേണൈസേഷൻ മോഡേണൈസേഷൻ ഒന്നുകൂടി വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണിത് മോഡേൺ ടെക്നോളജീസ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു മോഡേണൈസേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ ഔട്ട്ലുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് മാറും ആ മാറ്റത്തിനെയാണ് മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു വൈഡ് വ്യൂ ഓഫ് മോഡേണൈസേഷൻ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു ഡിക്രീസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ടേക്കൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പെസിഫിക് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ മോഡേണൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണ്
നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് നമ്മളവിടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് ഒഴിവാക്കുക അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിൻ്റെ തേർഡ് ഗോൾ സെൽഫ് റിലയൻസ് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വിറ്റി ഇക്വാലിറ്റി എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എക്കണോമിക് രീതിയിലും സൊസൈറ്റി സോഷ്യൽ രീതിയിലും ഉള്ള ഒരു ഇക്വാലിറ്റി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെയും ഓരോ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതായിരുന്നു ഇക്വിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് പറയാം റിമൂവ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് എടുത്ത് മാറ്റുക അത് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് തുടച്ച് നീക്കുക റിഡക്ഷൻ ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതും രണ്ടുമാണ് ഇക്വാലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ നാല് ഗോൾസാണ് നമ്മുടെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിനുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് അസൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കണം പക്ഷേ അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൺഡേസ് ടെസ്റ്റിൽ ഹൈ സ്കോറേഴ്സിനെ പറയാനുണ്ട് സോ ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ആറ് പേർക്ക് ടെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ചിൽ നിന്നും ആ ആറ് പേരെയും ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി സോ ഫേസ്റ്റ് ഇസ് ഫാത്തിമ നുസ്ര ഫ്രം തൃശ്ശൂർ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അക്ഷിത ഫ്രം കാസർഗോഡ് അഗാൻ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഫിദ ഷെറിൻ മലപ്പുറം നേഹ കണ്ണൂർ അലൻ കെ കണ്ണൂർ കീർത്തി ബി തിരുവനന്തപുരം കൺഗ്രാചുലേഷൻ ടു ഓൾ ദ ഹൈ സ്കോറേഴ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ടെസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് അക്കൗണ്ടൻസി ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഹൈ സ്കോറേഴ്സും കൂടി നോക്കാം സോ നാല് പേർക്ക് ഫുൾ ടെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെന്നും ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒമ്പത് മാർക്ക് ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു സ്റ്റെ സെൻഡ് വിത്ത് നയൻ മാർക്സ് ഫസ്റ്റ് വാസ് അനാമിക ടെൻ മാർക്സ് ഫ്രം തൃശ്ശൂർ കെവിൻ ടി ടെൻ മാർക്സ് ഫ്രം കോട്ടയം ശ്രദ്ധ നിഖിൽ ടെൻ മാർക്സ് തിരുവനന്തപുരം അൻസിയ ടെൻ മാർക്സ് ഫ്രം കണ്ണൂർ ആൽവിൻ എ ജെ നയൻ മാർക്സ് ഫ്രം കോട്ടയം സോ അഗ്യാൻ കൺഗ്രാചുലേഷൻ ടു ഓൾ ദ ഹൈ സ്കോറേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടൻസി ടെൻ ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് കടന്നാലോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ പ്രിപ്പയർ എ ചാർട്ട് ഷോയിങ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ലഭിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് മോ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മോഡേണൈസേഷൻ ആർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടു ഈച്ച് അത ഡു അഗ്രി വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ഗ്രോത്തും മോഡേണൈസേഷനും പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിവരിക്കുക യെസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മോഡേണൈസേഷൻ ആർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടു ഈച്ച് അത ദ ഗ്രോത്ത് ഇൻ എക്കോണമി ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ വേരിയസ് സെക്ടേഴ്സ് ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്കോണമിയിൽ ഓരോ സെക്ടറിലും പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് ഓരോ ബെറ്റർ ഫോം ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ടെക്നോളജി പുതിയ ടെക്നോളജികൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഗ്രോത്തും മോഡേണൈസേഷനും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടു ഈച്ച് അതർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ഈച്ച് അതർ എന്ന ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നോട്ട്സും അസൈൻമെൻറ്റ്സും എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ ടു ഓൾ ദ ഹൈ സ്കോറേഴ്സ് വൺസ് മോർ ആൻഡ് കീപ് ടേക്കിംഗ് അവർ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡോണ്ട് 